হাই গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি আমাদের দার্জিলিং ব্লগের লাস্ট পার্ট নিয়ে আজকে আমাদের ওখানে লাস্ট দিন ছিল তাই সকলেরই মনটা একটু খারাপ ছিল এত সুন্দর দৃশ্য ছেড়ে এবং ছুটি কাটাচ্ছিলাম এত সুন্দর সেখান থেকে আজকে বাড়ি চলে যেতে হবে তাই জন্য সকলেরই মনটা খারাপ ছিল সে যাই হোক আগে দেখতে থাকুন আমাদের এই ব্লগে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখতে পাবেন তো চলুন বেশি দেরি না করে শুরু করা যাক আমাদের ভিডিও আমরা সকালে উঠে ফ্রেশ হয়ে একটু চাটা খেয়ে বেরিয়ে পড়ি আমরা যে হোমস্টে দেখছিলাম তার আশেপাশেটা একটু ঘোরার জন্য খুব সুন্দর সুন্দর ফুল বাগান ফুল গাছ অনেক ধরনের সবজি গাছ ওখানে যারা থাকেন তারা লাগিয়েছিল পরিবেশটা খুবই শান্ত নিরিবিলি খুবই সুন্দর লাগছিল এই যে এখানে আমার হাজব্যান্ড আমার পূর্বদা কথাবার্তায় খুবই মগ্ন হয়ে আর আমরা বাকিরা আসিলাম সেখানে একটা খুব সুন্দর ফুল গাছ ছিল সেটার ফটোশুট করতে গাছটা বেশ খুব সুন্দর অনেক ফুল ফুটেছিল এখানে একটা মজার ব্যাপার হয় আমরা তিনজনে আমি টুয়াদি জয়দ্বীপদা খুবই ব্যস্ত ছিলাম ফুল গাছের ফটোশুট করতে কিন্তু আমরা কেউই খেয়াল করিনি সেখানে একটা বিশাল বড় মৌচাক ছিল আমরা যখন সেটা দেখি আর ওখানে একটা মুহূর্ত সময় না নষ্ট করে সেখান থেকে চলে যায় তারপর ওখানে আমরা একটুখানি আরও আশেপাশেটা ঘুরছিলাম এখানে একটা জায়গায় রাস্তাটা এতটাই খারাই ছিল আমরা সেটা দেখতে দেখতে এবং গল্প করতে করতে সবাই মিলে সেখানে নেবে তো যাই কিন্তু আমরা যখন সেখান থেকে উঠছিলাম আমাদের এতটাই কষ্ট হচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল যে এখান থেকে আর উঠতে পারবো না রাস্তাটা খুবই ঢালু ছিল কিন্তু আশেপাশেটা খুব সুন্দর লাগছিল সে যাই হোক আমরা আবার সব ঘুরে টুরে আমরা হোমস্টেতে ফিরে যাই এখানে হোমস্টের দেয়ালে খুব সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট ফুল গাছ লাগানো ছিল আই থিঙ্ক মনে হয় এমনিই হয়েছিল খুব সুন্দর লাগছিল ফুলগুলো দেখতে তারপর আমরা ব্রেকফাস্ট করি এবং জল খাবার খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি আমাদের গন্তব্যস্থলের দিকে আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থল ছিল তাকদা অর্কিড গার্ডেন আমরা সেই অর্কিড গার্ডেনের দিকেই রওনা দিই এবং আমরা যখন ওখানে পৌঁছাই ওখানেও আই থিঙ্ক টিকিট কেটেই ঢুকতে হয়েছিল আমার ঠিক টিকিটের দামটা মনে নেই ওখানে বিভিন্ন ধরনের গাছ বিভিন্ন ধরনের অর্কিডের গাছ আরও অনেক কিছু ছিল দেখতে খুবই সুন্দর লাগছিল জায়গাটা এই যে আমরা সবাই এখানে এসে গেছি এবং এখানে টিকিট কাটা হচ্ছিল তারপর কিছু কথাবার্তা বলছিল ওরা তো আমি নিজে প্রথমেই একটু এগিয়ে যাই খুব সুন্দর সুন্দর ফুল ছিল দেখতেই পাচ্ছেন গেটের শুরু থেকেই প্রচুর গাছ লাগানো ছিল সেগুলো দেখতে খুবই সুন্দর লাগছিল যারা ফুল গাছ পছন্দ করেন এবং গাছ লাগাতে পছন্দ করেন বা গাছ ভালোবাসেন তাদের তো খুবই ভালো লাগবে জায়গাটা এই দিকটায় ছিল মেডিসিন ট্রি মানে যেখান থেকে সমস্ত রকমের ওষুধ মেডিসিন তৈরি করা হয় সেই সমস্ত গাছ এখানে লাগানো ছিল তো এখানে ঢোকাটা মানা ছিল তো তাই জন্য আমরা এখানে ঢুকতে পারিনি এটা আমরা বাইরে থেকেই ভিডিও করেছি বিভিন্ন ধরনের মেডিসিন ট্রি গাছ ছিল এই এইখানে আর এইখানে তার বাইরে কিছু সাকুলেন্ট বিক্রি করছিল এখানে আমার তো এই সাকুলেন্টগুলোই যদি কেউ কিনতে যান তো কিনতে পারেন ওখানে আর কিছু বিক্রি ছিল না আমার খুবই ইচ্ছা ছিল একটা অর্কিড গাছ কেনার কিন্তু এখানে বিক্রি ছিল না তাই আমরা সেগুলো দেখতে দেখতে এগিয়ে যেতে থাকি এখানে এইটা হলো একটা কমলালেবুর গাছ এখানে কমলালেবুগুলো অনেক কমলালেবু হয়েছিল কিন্তু ঠিক ক্যামেরায় ধরা 
পরেনি হ্যাঁ ক্যামেরা দেখানো যাচ্ছে না এই যে একটা আদ্দা ছোট মতো হয়তো দেখতে পাবেন আপনারা তারপর আমরা এগিয়ে যাই এবং সুন্দর সুন্দর গাছপালা দেখতে থাকি এখানে রাস্তার পাশে ছোট ছোট অনেক ফুল ফুটেছিল সুন্দর সুন্দর ফুল দেখতে খুব ভালো লাগছিল তাই আমি একটু ফটো তুলতে থাকি এখানে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে জয়দীপ দা টুয়াদি এবং আমার দেখে অপূর্ব দাও এখানে ফটোগ্রাফি করতে থাকে ফুলগুলোর চলুন আমরাও যাই এগিয়ে এই যে ঘরগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে এই ঘরের ভিতরই ছিল গাছ বিভিন্ন ধরনের সাকুলেন্ট ছিল অনেক প্রচুর রকমের সাকুলেন্ট ছিল এবং অজস্র অর্কিডের গাছ ছিল তো আমরা প্রথম ঘরটাতে ঢুকি এবং ঘরের বাইরেও বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ ছিল যেগুলো দেখতে খুবই খুবই ভালো লাগছিল বিশেষ করে আমি তো ভীষণ গাছ পছন্দ করি ফুল গাছ ফল গাছ তো আমার তো খুবই ভালো লাগছিল ওখান থেকে তো যেতেই ইচ্ছা করছিল না এ দেখতেই পাবেন আপনারা এখানে অজস্র রকমের অসংখ্য সাকুলেন্ট ছিল বিভিন্ন এক একটা ভ্যারাইটির সাকুলেন্ট ছিল পাতাবাহার গাছ ছিল বিভিন্ন রকমের গাছগুলো দেখতেও খুব সুন্দর লাগছিল সেকেন্ড ঘরটাতেও সাকুলেন্টই ছিল ছোট দুটো যে ঘর মতো ছিল সেখানে শুধু সাকুলেন্ট ছিল বিভিন্ন ভ্যারাইটি সাকুলেন্টই এখানে ছিল এবং নেক্সট যে বড় বড় রুমগুলো ছিল সেখানে আমরা অর্কিডের ফুল গাছ দেখতে পাবো এই যে এটা হচ্ছে প্রথম অর্কিডের ঘর যে রুমটায় অর্কিড রাখা ছিল এবং তার বাইরে কি সুন্দর সুন্দর দেখুন পুরো ফুলকপির মতো দেখতে লাগছে কিন্তু এগুলো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ফুলকপি নয় এগুলো ফুল বা পাতা বাহার জাতীয়ই গাছ এখানে ছিল রাখা ছিল কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর লাগছিল আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানেও অর্কিডের গাছ ছিল কিন্তু এখানে অর্কিডের গাছগুলো এই টাইমটায় ফুল হয় না এখানে একটা চার্ট দেয়া ছিল সেই চার্টে লেখা ছিল যে কোন মাসে কোন সময় অর্কিডের কোন অর্কিড ফুল দেয় কারণ অর্কিডেরও তো প্রচুর রকমের অনেক রকমের ভ্যারাইটি হয় এই যে এখানে লিস্ট দেওয়া আছে এই লিস্টে কোথায় কি অর্কিড কখন কোন সময় ফুল হয় সেইগুলো সব তার টাইমিংগুলো লেখা ছিল নেক্সট যে রুমটা ছিল সেখানে অর্কিডে প্রচুর আমরা অর্কিড ফুল দেখতে পাব তো চলুন দেখতে থাকি আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে এই যে এটা হচ্ছে নেক্সট রুমটা এখানের এই ফুলগুলো এত সুন্দর লাগছিল বাইরে যেগুলো ফুটেছিল ফুলগুলো এগুলো প্ল্যান্ট করা আপনি আপনি হয়নি এগুলো ওরা ওনারা মানে ওখানে যারা টেক কেয়ার করেন তারাই এইগুলো লাগিয়েছিল খুবই সুন্দর লাগছিল দেখতে কাঁচের রুম ছিল যেখানে এইগুলো বিভিন্ন ভ্যারাইটি অর্কিড এবং বিভিন্ন ধরনের ফুল এই যে দেখুন এখানে ইয়ালো অর্কিড আছে সামনে থেকে না দেখলে বোঝাই যাবে না বিশেষ করে যারা তো গাছ পছন্দ করে তাদের তো দেখলে সেখান থেকে আর সত্যি ইচ্ছা করবে না এখানে এই রুমটাতে প্রচুর অর্কিড ছিল এখানে লিস্ট ছিল এখানেও লিস্ট দেয়া ছিল যে এই রুমে যা যা অর্কিড ছিল কখন কোনটা কি সময় ফুল দেয় না দেয় সবই ওখানে লিস্ট করা ছিল তারপর আমি আগেই বলেছি এটা আমাদের 
লাস্ট দিন ছিল তাই জন্য একটুখানি তাড়াতাড়িও করার ছিল আমাদের স্টেশনেও যাওয়া হবে সব আমাদের যে যে লিস্টে যে যে জায়গাগুলো যাওয়ার কথা ছিল সেইগুলো কভার আপ করতে হবে তো আমরা এখানটায় ঘুরে রুম টুমগুলো ঘুরে আমি তো বেরোতেই চাইছিলাম না দেখতেই পাচ্ছেন সবাই বেরিয়ে গেছে আমি একাই এখানে ঘোরাফেরা করছিলাম এবং আমার হাজব্যান্ড আমার সাথে ছিল তারপর আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে আমাদের নেক্সট গন্তব্যস্থলের দিকে পৌঁছে যাই যেটা হচ্ছে পিষক টি গার্ডেন এখান থেকে ভিউটা খুব সুন্দরই লাগছিল চারিদিকে পাহাড় এত সুন্দর ভিউ লাগছিল যে সেখান থেকে যেতে ইচ্ছাই করছিল নেক্সট আমরা পৌঁছে যাই হচ্ছে রাঙ্গলি রাঙ্গলি টি গার্ডেন এটাও একটা বিশাল বড় এলাকা নিয়ে টি বাগান মানে চা বাগান ছিল এখানে আস্তে আস্তে কুয়াশা থেকে যায় তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন দূরের দৃশ্যটা খুবই হালকা মতো দেখাচ্ছে এটা একটা খুবই বড় ছিল টি বাগান বড়ই হয় তো এটা খুবই একটু বেশি বড় ছিল আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে এরপর আমরা ওখান থেকে চলে আসি আমাদের নেট গন্তব্যস্থল যেটা ছিল করোনেশন ব্রিজ এটা একটা ব্রিজ ছিল যার তলা দিয়ে একটা সুন্দর নদী গেছে দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর লাগছিল খুব বড় ব্রিজ লোকেরা এখান থেকে ফটো তুলছিল ফটোগ্রাফি করছিল আমরাও যাই ব্রিজে গিয়ে কিছুক্ষণ ফটো টটো তুলি ঘোরাফেরা করি দূরে একটা ব্রিজ আছে যেটা দেখা যাচ্ছিল কিন্তু আমি ফোনেতে সেটা ভিডিও আনতে পারিনি বাট জিনিসটা খুবই সুন্দর লাগছিল যে এই সাইডে আমি ছিলাম ফটো তুলছিলাম আমার হাজব্যান্ড ভিডিও করছে খুব সুন্দর লাগছিল নদীটা এখান থেকে দেখতে হচ্ছে ব্রিজের এন্ড ওই দিক থেকে এই দিকে হচ্ছে এই যে এন্ডে দেখুন একটা স্ট্যাচু আছে একটা টাইগারের স্ট্যাচু আছে এখানে সামনে কিছুটা জায়গা আছে এখানে একটা ভালো সুন্দর মোমোর দোকান ছিল তারপর আমরা লাস্ট আমাদের ওখান থেকে আমরা যাই জঙ্গল সাফারিতে কিন্তু আমরা ওখানে ওটা ঘুরতে পারিনি কারণ আমাদের হাতে টাইমটা খুবই কম ছিল ওখানে আমরা আমাদের লাঞ্চ সেরে আমরা বেরিয়ে পড়ি স্টেশনের দিকে হচ্ছে পাঁচটা পাঁচে গাড়ি ছিল তাই জন্য আমাদের চলে আসতে হয় আমাদের জঙ্গল সাফারিটা ঘোরা হয়নি তো কেউ যদি যান তো জঙ্গল সাফারিটা ঘুরতে পারে আমাদের তো ঘোরা হয়নি আমাদের টাইমিংয়ের জন্য তো আমাদের গাড়ি ছিল পাঁচটা পাঁচে আমরা যখন স্টেশনে এসে পৌঁছাই তখন গাড়ি ঢুকিয়ে দেয় অলরেডি একটু আগেই গাড়িটা অনেকটা আগেই ঢুকিয়ে দিয়েছিল তারপর আমরা গাড়িতে উঠে পড়ি এবং ওখানে ভিডিওটা আমার আর করা হয়নি এখানে যে আমরা শিয়ালদায় নেক্সট দিন পৌঁছে সরি হাওড়াতে পৌঁছে গেছিলাম নেক্সট দিন পাঁচটা দশে আমরা ছিলাম 
এখানে নেবে গেছি হাওড়া স্টেশনে তারপর আমরা আবার হাওড়া থেকে ট্রেন ধরি বাউড়িয়া এবং বাউড়িয়া থেকে ফেরিঘাট আমাদের বাড়ি তো লাস্ট পার্ট এই অবধি ছিল আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভালো লাগলে প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন এই ভিডিওটা এই পর্যন্ত আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে